Bueno, él es un cantautor español. Nosotros desde septiembre que venimos pasando su música en, en Oki Rey, lo venían aclamando, lo veníamos pidiendo minuto a minuto toda su carrera. Él participó en la edición 2017 de Operación Triunfo, luego firmó con Universal Music y lanzó su disco Principios. Siete veces número uno en iTunes en Argentina, en el top 100 mundial de Spotify, la viene rompiendo, presentó Mi Reino, que es su nuevo material que ahora nos va a estar contando de, de su canción. Y tenemos una presentación que le va a gustar mucho seguramente que lo tenemos en Argentina, es un lujo la verdad contar con él. Si me dices que esta vez no crean nada, me da igual, así soy yo, imperfecto, y estoy hecho de pedacitos de ti, que aunque intentemos vencer al amor, siempre me doy cuenta que no puedo vivir sin ti. Vuela alto mi héroe que te recibo en mi reino. Bienvenido Luis CP de Argentina. Joder, muchas gracias por la presentación, ¿eh? la vida tranquila. <risa> ¿Cómo andás Luis? Luis? ¿Cómo? ¿Cómo es para vos de hablar Muy bien. de Argentina? Pues es, es, es un rayito de esperanza de que algún día pueda ir para allá a, a, hacer, concert, a hacer conciertos, a presentar mi trabajo, a, a conocer ahí a la gente de Argentina, que me, nos vamos, a mí me encanta ahí. Sé que mucha gente de, de Argentina, muchos seguidores, viajaron a España y pudieron verte. Sí, 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 lo, lo, lo sé, los he visto en los conciertos, es, es, es muy bonito todo lo que está pasando, ojalá, ojalá siga así, vamos, o sea, con, yo... Ya, ya lo he dicho, yo tengo ganas de ir de, 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 para allí, para, para Argentina, a presentar mi a presentar mis cosas, de verdad. Me pasa que <ríe> tenemos que esperar todavía. Pero ya se van a dar, seguramente muy pronto tendremos la, la noticia porque realmente van a ser un suceso que se va a agotar, yo creo que en un minuto, porque hay tanta expectativa que, que eso está bueno, que decía aumentando la expectativa. Pues sí, la verdad. Ahora, si yo te... Ponele que venís y está todo perfecto y llegás a Buenos Aires y te doy a elegir. Y te digo, Luis, ¿qué hacemos? Como después para hacer el recital, todo perfecto. ¿Metemos un, un videojuego o metemos un básquet? Porque sé que las dos cosas te apasionan mucho. ¿Qué es lo primero que te gustaría hacer acá? <risa> Hombre, lo que sea. Me da igual. Cualquier, cualquiera de las dos cosas. A ver, baloncesto bueno, para mí es, es, es primordial antes que los videojuegos, ¿eh? Así ah, que... Sí. Una pachanilla, <risa> no sé no sé qué tal se os da ahí el baloncesto, pero aquí este portero nacional. <risa> y bueno, hablemos un poco de mi reino, que realmente lo, lo está petando, como dicen ustedes en España, y que realmente ya es, es un éxito que, que se apropió la gente. Pues sí, a ver, eh, pues mi reino, ¿qué, ¿qué te voy a contar? O sea, que no sepas, es el trabajo que que estoy haciendo ahora, lo que quiero es mostrar al público un poco un poco una sensación un poco más cañera de lo que vengo haciendo eh, es el single de una reedición que no es una reedición cualquiera que tiene que tiene nueve temas nueve temas nuevos, o sea, va a ser un disco doble de 19 temas eh, compuestos en su mayoría por, por mí y por David y por John Caballés y Andrés Terrón y, y evidentemente casi todas las letras pues bueno, por no decir todas, es un trabajo de co-composición y, y pues muy orgulloso de, de, de lo que estamos haciendo, la verdad. Siempre tu, tus canciones hablan de, de compromiso, ¿no? Digamos, hablan de amor, hablan de la vida, todo, pero bueno, tenemos el ejemplo de, de canciones de refugiados, digamos, siempre como implicándote y, y dando un, un mensaje particular, ¿no? Que está bueno. Sí, hablo, bueno, en casi todas las canciones eh, exactamente hablo de... Hablo de, de amor, de rupturas, de felicidad. Evidentemente eh, hay mucha balada. Y, y, pero no, lo, no hablo desde un punto de vista personal, sino que a veces, muchas veces escribo para que la gente pues, sienta las canciones como suyas, ¿no? En plan, pues que, pues que interpreten esas letras con vivencias que le ha pasado, de lo que se trata, de transmitir, eh, de transmitir algo que las personas viven, ¿no? No que solo uno, no que solo uno vive, ¿no? Que no quiere decir que yo no lo viva, que sí. Claro, que no como la narración, pero como está, está, está dentro del mundo. No, y siempre formarte lazos y, y digamos, a tus amigos, todo, ya lo, lo convertí en familia. Un ejemplo de lo que pasó con, con los chicos de OT, digamos, es, es tan cercana la relación que, que formaron como un vínculo de, de, de hermanos, prácticamente. Pues sí, sí, sí nos llevamos todos genial. Eh, cada uno está pendiente de lo que hace el, el otro, de, de su carrera, de de sus éxitos y, 
y, y ahí se ha formado, sí, se ha formado una familia que creo que no que no se va a romper, evidentemente en tres meses ahí encerrado se crean muchos vínculos, ¿sabes? Entonces, sí. no, y es muy importante también el humor, porque bueno, desde el, el proceso de nominaciones, todo lo que quizás significaba algo negativo, todo lo transformaste en, en, en humor, digamos, la, la, las duplas con Roy, con, con todos los, los chicos, era como también ca capitalizar todo con, con el humor. Sí, sí, no, exacto, o sea... Ahí, aquí si no se si no se llevan las cosas con humor se llevan bastante mal porque también detrás de detrás de todo detrás de las redes detrás de, de perfiles que no dan la cara siempre hay, siempre hay gente que intenta tirar por tierra todo tu trabajo y todo el trabajo de los demás entonces hay que tomarse las cosas eh, con humor y, y bien y no hacer caso de eso y en tu caso Luis también participaste en, en el 8M en su momento como que estás implicado en en el tema feminismo, te, te gusta, ¿no? Como un poco generar la, la igualdad. ¿El tema del qué, perdón? Del feminismo, digo. De, de la igualdad entre el hombre y la mujer. Sí, sí. Obvio, claro. Estoy, eh, evidentemente soy feminista y, 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 y todo lo que venga implicando eh, pues 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 una lucha contra, contra el machismo, evidentemente ahí voy a estar. ¿Qué te pasó? ¿Algo gracioso o algo como muy... Acá se dice bizarro, pero no sé cómo será, es de España, algo loco, de, por ejemplo, bizarro. tatuajes... Bizarro. Ah, bizarro. De algo de tatuajes o de algo de un seguidor de un fan que dijiste, no, no puedo creer lo que... O que te regalaron algo muy grande, un tatuaje que te sorprendió. ¿Un tatuaje? Claro, quizás han tatuado tu nombre o, algo, o alguna canción. Ah, sí, sí. Hay mucha gente que me pide que le escriba con mi letra principios o una frase de alguna canción porque se la quiere estar tatuada a mí me da un poco de, de reparo evidentemente porque sé sí, que es una cosa que se lleva para toda la vida igual que claro. un año ya no ya no le ya no le gusta la música que hago y se resiste ¿sabes? entonces me da un poco de reparo pero pero sí hay mucha gente que realmente se ha tatuado hay una chica que se ha tatuado mi firma hay cosas cosas extrañas pero que, que a ver ni lo comparto ni lo dejo de compartir sabes o sea, es algo muy bonito y a la vez muy artesano. <risa> claro. Y, y en cuanto a Argelia, por acá para pasamos de un tema a otro. ¿Viste? En Argentina somos muy así de, de hablar de, de todo un poco. ¿Qué, ¿Qué referente musical tenés acá en, en el país que te guste? ¿Alguien con quien te gustaría compartir un tema juntos, si es que tenés? Hombre, a ver, a mí, a, a mí enamorar, enamorar, me ha enamorado a ver pintos. En, en, en muchas, muchas de las canciones Sobre todo en un tema que tiene Cointia Martínez aquí en España Que es un que es un temazo Entonces, joder, ojalá Poder conocerlo y poder compartir Con él alguna alguna sesión O, o componer con él o, o cantar algo con él Me encanta Nos tomamos el atrevimiento desde Notirrey Y vamos a gestionar el, el fit Entre Cepeda, por favor, y, y Abel Pinto Que es un artista súper <risa> accesible acá es súper, súper agradable claro. también y tiene como como muy buena onda también como como la tenés vos. Qué guay. Pues ojalá que se, que se cumpla, hombre. A ver si lo conozco. <risa> seguramente, seguramente. Y, y también es lo que hablamos antes, ¿no? Cuando hay tanta expectativa de algo, cuando llega se disfruta mucho más también. Eso pasa en, en la vida en general. Sí, sí, de verdad. O sea, yo para mí colaborar con, con un artista de ese nivel... En Argentina sería 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 increíble. Madre mía. Estás en un momento en donde seguramente sientas que del 2017 ahora pasó todo en una vida y se de ojos y a la vez que pasaron como cinco años porque viviste tanto y tan intenso que... ¿Cómo, cómo lo tomás vos? ¿Qué pasa cuando llega Luis a su casa? Cuando se relaja y cuando dice, bueno, voy a bajar diez cambios, como se dice acá. Es, es increíble, la verdad, lo que ha pasado en... En dos años, yo creo que sí. A veces a veces lo piensas y dices, Buah, ha pasado mucho tiempo, y, a, y, otra, y la mayor parte de las veces lo piensas y dices, ya han pasado dos años desde que he salido de, del programa, casi casi dos años, y, y, y no te lo crees. O sea, es, ha sido todo súper intenso y súper rápido, ¿sabes? Y, y nada, yo, a ver, yo agradecidísimo de que me haya pasado todo esto, porque realmente es lo que quería hacer, dedicarme dedicarme en alma y cuerpo y alma a, a la música y poder vivir de ello, así que eh, a luchar, a seguir luchando y a seguir trabajando, que es como se consiguen las metas, no es no es solo salir de ahí y que te lo den todo hecho. Es un placer, Luis, escucharte. 
y, y realmente se ve el progreso, digamos, porque no pasa siempre los artistas que la gente los ve una vez que ya son conocidos, en tu caso pudieron seguir desde el primer día todo el progreso y, y realmente no cambiaste, que eso también está bueno, ¿no? La humildad de, de las personas ante todo. No, yo, a ver, yo creo, yo creo que no cambié, no sé yo quién para decirlo, pero, pero siempre he sido así, no es... No es, algo, no es algo que mi personalidad no puede cambiar por el, por el, por el paso de un, de un programa, por la fama o por, o, por, o por sacar música. Yo creo que cada uno tiene que ser como es siempre, porque así te han visto y yo creo que así es como te van a querer. Si cambias, tienes la tienes el riesgo de que, de que la gente también cambie sus gustos, evidentemente. Claro. Bueno, no te molestamos más, Luis. Te pido un mensaje a toda la gente de Argentina que te escribe 600.000 tweets por día y que está pendiente segundo a segundo de tu carrera y de tu vida y que realmente son siempre con, con palabras tan amorosas. Pues nada, que, que espero que muchísimas gracias, evidentemente, por todo el apoyo que están dando desde allí, desde Latinoamérica, desde Argentina sobre todo, y que espero, espero que, que nos pongamos las pilas ya de una vez para para viajar y para conoceros, para hacer conciertos allí, para por lo menos uno en acústico, lo que sea, que quiero ir para allá. Y hacer promo y hacer canciones allí en la televisión argentina, en la radio argentina, todo, toda Argentina para mí. Este programa trae suerte, así que te acordate de este día, acordate de la fecha, muy pronto te tendremos y te esperamos obviamente en el piso, y en, el, en agosto lo vamos a tener al pred en el, en el piso seguramente, así que, que eh, cuando se dé, esperemos contar con vos y, y disfrutar de tu música. Muy bien, muchísimas gracias, de verdad. Un placer hablar con vosotros. Muchas gracias, Luis. Un abrazo grande y te estamos esperando. Gracias. ¿Se, ¿se me escucha bien? Sí, ¿vos me escuchas bien a mí? Sí, sí. Dale, buenísimo. Bueno, Ahora... Estás en Argentina y tal. Estoy... <risa> claro, verdad. <risa> 